Hola gente, decía ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo Terry Pero Source en el patch 2.4.1 Estamos en el transcurso de la temporada 6 Sé que llevo bastante tiempo esperándolo, así que por fin he sacado un ratito para poder hacer esto Vamos a seguir hablando de las build tops para hacer en solitario En este caso vamos a hablar del cruzado en solitario El cruzado en solitario, en temporada, va por una 96 Pero en normal, me parece, si no recuerdo mal, que va por una 101 Ahí lo tenéis, una 101 La build que está dando tanto tan buenos resultados, es la Legacy of Nightmares, ¿vale? la de los anillos, que ya se usaba la temporada pasada de espinas, ¿vale? la de bombardero, la long bombard. Entonces, ¿qué builds hay que le puedan hacer la competencia a esta build? Actualmente ninguna. Si nos vamos en el ranking de temporada de cruzado en solitario al puesto 32, 32, ¿eh? con un 88, que está ciento y pico niveles por debajo, o sea, 10 y... 13 niveles por debajo de la posición que se alcanza normal, tenemos un invocador, un invocador que no está nada mal. Y si nos vamos al puesto 53, para que veáis que he superado el top 50 para encontrar algo distinto, tenemos un set de luz, solo uno, ¿eh? Después he seguido mirando otros 10 o 15 puestos y nada. Espero encontrarme alguna canvas invocador, no ha habido suerte, espero encontrarme, no sé, algo de variedad, pero el 90 y pico por ciento de los personajes que te encuentras son todos Legacy of Nightmares. Qué casualidad. Entonces, estas tres builds son las que voy a explicar en este vídeo. Eh, llegado el momento, seguramente la semana que viene si saco algo de tiempo, grabaré eh, 80 con todas estas builds y además de estas tres que he comentado que la de luz no tengo muy claro que la haga porque me aburre bastante, es posible que haga la de Acambas Invocador, que a principio de temporada la cogí con ganas y la dejé a medias porque morí con ella en, en hardcore por culpa de un lagazo, y mira entonces, ¿qué tiene de especial la legación de Nightmares que da tan buenos resultados? muy sencillo, esta es una build que se basa en el daño de espinas, cuando tú tienes activado la carga de caballería con barda espinada, lo que haces es que te subes al caballo y todo lo que pisas recibe todo tu daño de espinas, ese daño de espinas está por potenciado un 300% por piel reverberante está duplicado por doncella de hierro llevas eh, el 1300% de daño extra de letanía de los impávidos llevas el 98.000 en este caso gracias a la astilla de Boyarsky y la carga dura el doble. Es decir, que si de normal dura creo que son 2 segundos, pues con esto dura 6 o 4. Una barbaridad. Es que me suena que son 3 segundos y el doble son 6. Entonces, en el momento se te activa el daño físico, porque el daño de espinas es físico, el resultado es una barbaridad. Súmale que llevas punición, que te aumenta con esto un 30% de daño que reciben los enemigos y el resultado es una barbaridad. Bueno, como todos sabréis a estas alturas, eh, la gracia de las build de, de espinas y el por qué se han hecho tan populares desde la temporada 5 es muy sencilla. ¿Probabilidad de golpe crítico? No. 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 Es decir, son builds que pueden sacrificar esos stats que vamos buscando de probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, con lo cual se pueden poner stats defensivos. Eso lo traduce en unas builds muy tanquis, pero además de ser muy tanquis, como su año no se basa en el arma, suelen llevar armas de... Eh, 200 de 400 de DPS, 600 de DPS, muy poquito, su daño se avanza en el daño de espinas. Entonces, fijaos, daño de espinas, daño de espinas en stat secundario, daño de espinas, daño de espinas, no, no lleva, qué raro, eh, daño de espinas, daño de espinas, daño de espinas. Entonces, estamos hablando de una build que casi todos sus ítems van tocados para llevar daño de espinas, excepto casos muy concretos en los que son tan especiales esos ítems que no se molestan en, en sacarle eso, prefieren sacar otro tipo de cosas. Entonces, todo ese daño de espinas, una vez que tú le aplicas todos estos bufos, se le queda al bicho un daño aproximado de unos 3 millones y medio, 4 millones, también depende de cuántos caldes han lleve metidos, que en este caso, como podéis ver, le ha metido una 101, una 94, una 91, una 86, le ha metido bastante, bastante durez, bastante fuerza. Entonces, ¿Por qué si es una build de espinas se le mete fuerza? Muy sencillo. El cruzado, cuando tú le pones el puntero encima de la fuerza, te dice aumenta todo tu daño eh, por X, por el, la fuerza que llevas. Si llevas 15.000, pues aumenta todo tu daño por 15.000 de, de fuerza. Entonces, multiplicar todo tu daño por un 15.000% es una barbaridad. Eh, simplemente por eso se le aumenta la fuerza y no la, la vitalidad o las resistencias o lo que sea. Entonces, ¿qué ítems lleva esta build? Bueno, los core, los más importantes de todos, con mucha diferencia porque hay algunos que pueden cambiar. Por ejemplo, la amplia puede cambiar, el guante puede cambiar, el brazal puede cambiar. Cada uno lo va adaptando. Si vamos mirando las distintas posiciones, es posible que este lleve un peto distinto, como podéis comprobar, o que lleve una hombrera distinta, que llevaba una hasta cara. Este, por ejemplo, lleva otra hombrera distinta, lleva las invocador. Entonces, según el que miremos, veremos que hay pequeños cambios. ¿Veis? Este lleva una can, hay otros que llevan otro tipo de arma. Bien, lo vital en esta build es... Debemos llevar la coraza de Aquila, que nos va a reducir un 50% de daño sufrido, que es una barbaridad. Debemos llevar el corazón de hierro, que aumenta tu daño un 300% en función de tu vitalidad, que es un montón, es muchísimo. Es una build con muchísima vitalidad. Debemos llevar, sí o sí, este escudo, que nos aumenta el daño físico. 
daño físico, daño físico. Y debemos llevar este, que nos reduce muchísimo el cooldown, y debemos llevar el cinturón. El cinturón lo que nos va a picar es eh, que cada 6 segundos cae un bombardero, lo cual va a ser una enorme fuente de daño y una enorme fuente de stacks de azote de los afligidos. Con esas dos cosas vamos a aumentar muchísimo nuestro daño. Entonces, ¿por qué se utilizan unas sombreras de invocador? Muy sencillo, todos buscando unas sombreras que lleven fuerza, daño de área, reducción de tiempo y daño de bombardero. Son cuatro stats muy complicados de buscar. Si encuentras una sombrera con esos stats, que encima en estas secundarias lo tenga espinas es muy raro. Sin embargo, las piezas de invocador siempre salen con espinas en stats secundario. Entonces, Legacy of Nightmares no se perjudica, no se bloquea, siempre y cuando no lleves dos piezas del mismo set, siempre y cuando el único set activo que lleves sea este. Entonces, se suele poner una pieza de Legacy of Nightmares. Y la única que es como una pieza muerta es la hombrera. Porque, por ejemplo, el guante con las prendas de San Archie tienes un escudo de un 130%, es una barbaridad. Entonces, se agradece. Bien, esta build va buscando mucho daño de área y se beneficia bastante los pantalones de señor Jan. No por la regeneración de recursos, sino por el daño extra que metes. ¿Cómo hace su daño esta build? Muy sencillo. Llevas en autocasteo la fat de Akarat, llevas en autocasteo la piel férrea y llevas en autocasteo eh, nada más. Entonces, una vez que llevas esas dos piezas echadas, lo que haces es que tiras punición para juntar a los enemigos, tiras el destello escudo para aumentar un 20% de tu daño, te tiras la piel férrea para aumentar un 300% de tu daño y te tiras la barda y empiezas a dar vueltas encima de ellos. Todo lo que hay en esa zona morirá. Entonces el bombardeo, tanto el automático como el que tú casteas, gracias al drama mortal, duplica la cantidad de impactos del bombardeo. Si de normal esto mete, yo que sé, 5 eh, impactos, meterá 10. Es una barbaridad, es muchísimo daño. ¿Qué stat vamos a buscar en las distintas piezas? Bien, en primer lugar llevaremos unas botas ilusorias, que es una pieza que cae en cajas de acto 2 en los alijos, que lo que te permite es desplazarte a través de los enemigos. La buscaremos con fuerza, vitalidad, resistencias. Si pudiéramos sacar de armadura no estaría mal, pero muy importante que el stat secundario lleve también espinas. Si es ancestral, ya sabes que el cap de espinas, en lugar de ser de 2500, es de 3500. La siguiente pieza que llevaremos son unos pantalones de señor Jan, con fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y si podemos en stat secundario, espinas. Le meteremos dos diamantes porque esta se basa en aguantar. Si lleva fuerza es porque es un tío bastante grit, pero vamos, el objetivo es aguantar. Llevaremos un cinturón del tesoro con fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y en este caso vamos a buscar eh, porcentaje de vida. Eh, armadura aquí nos rentaría demasiado, porcentaje de vida nos rentaría muchísimo. En el stat secundario eh, llevaremos espinas. Creo que el cap es un 9.500% en un caso de ancio. Y si el bombardero, que puede ser entre eh, 6 y 8 segundos, es a los 6, mucho mejor, ¿vale? Es mucho más daño. Esos 2 segundos de diferencia es bastante daño. El peto llevaremos una coraza aquila. Es muy importante que la coraza aquila la busquemos lo más próximo al 90% que podamos. Básicamente porque estar por encima del 90% es fácil, pero estar por encima del 95% es complicado. Es entre el 90 y el 95% nos movemos muy a menudo cuando tiramos algo y consume recursos. Los stats que buscaremos serán 3 huecos, bombardero, vitalidad, fuerza y daño de espinas. La prioridad, el bombardero, lo segundo, el daño de espinas y después vitalidad y fuerza. Los tres huecos, si nos vemos blanditos, metemos diamantes y si no, pues fuerza. Lo siguiente que llevamos es la corona de Leoric, con fuerza, vitalidad, porcentaje de vida, daño de espinas en stat secundario y un diamante. La reducción de cooldown en esta build es muy importante. Hombreras, fuerza, daño de área, nos viene de lujo, aunque es prescindible, reducción de cooldown y bombardero, stat secundario, espinas. Si tenemos que llevar... Eh, alguna cosa la tenemos que sacrificar podemos sacrificar el daño de área podemos hacernos, lo que pasa es que nos va a salir caro una escorrupción, es una hombrera que se fabrica en el herrero, podemos fabricar tantas como sea necesario hasta que nos salga una con los stats que queremos, pero vamos a gastar muchísimos materiales de acto y es muy difícil que salga así de buena, así que paciencia y ánimo, en cuanto a los guantes este señor lleva unos guantes de una prenda de Sanachu que te da un, un stat adicional que es el poder tener un 130% de escudo, que para este nivel de fallo en 96 se agradece Vamos a buscar fuerza, vitalidad, daño aéreo y reducción de tiempos. Muy importante la reducción de tiempos y el daño de espinas en el stat secundario. Lo más secundario aquí sería seguramente la, el daño de área. El daño de área es un handicap que se agradece, pero que no es tan relevante como puede ser el resto de, de aptitudes. Lo siguiente que llevamos es el Legacy of Nimes, muy importante. Como esta build es Legacy of Nimes, todas las piezas, todos los ítems han de ser ancestrales. Porque, como dice el conjunto 2, mientras sea tu único set de bonus, cada objeto ancestral que tengas equipado aumenta tu daño un 100% y reduce tu daño un 4%. Llevamos 13 ítems, es un 52% de daño reducido y un 1300% de daño extra, que se, se aplica a todo, incluido el daño de espinas. Lo buscaremos con fuerza, daño de área, reducción de tiempos y hueco. El hueco es lo más importante y la reducción de cooldown lo segundo. En cuanto al arma, podemos llevar la montura presta, sería lo mejor, porque eh, duplicar la duración de la barda espinada nos viene de lujo para poder aplicar muchísimo daño. Viene de coña. La buscaremos con reducción de tiempos, daño de área, fuerza, 
y el hueco se lo metemos nosotros. Le vamos a meter un topacio que nos va a aumentar muchísimo el daño de espinas. Bien, seguimos. Amuleto. Llevamos un fuego infernal con físicas, fuerza, reducción de tiempos y en este caso lleva comandante en jefe. En la de comandante en jefe, si no recuerdo mal, lo que hacía era que te quitaba la probabilidad de esquivar, pero te aumentaba la de bloquear. No estoy seguro. Vamos a la jefe. Com eh, gente, comandante en jefe lo que nos hace es que nos, nos reduce un 25% el tiempo de reutilización de carga de caballería y un 35% el de bombardeo, con lo cual potencia nuestras dos principales fuentes de daño. Lo siguiente que llevamos es unos brazos recio con físicas, fuerza, vitalidad y regeneración de vida. En vez de regeneración de vida nos habría venido mucho mejor eh, resistencias, tiempos de resistencia a todos los elementos. Esto lo que va a hacer es que cuando tiramos eh, la punición para juntar a todos los enemigos y pasarle por encima con el caballo, nos va a aumentar un 30% el daño, está bastante bien seguimos con otro legación de Aimes, igual fuerza, daño de área, reducción de tiempos y hueco y seguimos con el muro del vigilante el muro del vigilante es el único eh, escudo que nos puede aumentar el daño de las habilidades físicas es la única razón por la que se usa este escudo vamos a intentar sacar con físicas, fuerza, vitalidad cooldown y daño de espinas como siempre, daño de espinas en todo lo que no sea posible sacar. Bien, visto eso, ¿qué llevamos en el cubo? Llevamos el drama mortal porque duplica la cantidad de impactos. Llevamos el corazón de hierro, 300% más de daño. Bueno, un 300% de nuestra vitalidad como daño de espinas. Y llevamos la reunión de los elementos. Cuando se nos activa físico, es una barbaridad el incremento de daño que lleva. Tenemos que intentar, cuando, tenga, cuando tiremos la carga de caballería, combinarlo con la piel férrea, 300% más de daño de espinas. Con la reunión de los elementos, 200% más de daño físico. Con la punición, que es otro 30% de daño. Con el destello de escudo, que es otro 20% más de daño. Con esto, con todo, gente. Es un combo bastante tocho. Si lo hacemos una vez que le hayamos aplicado unos cuantos stats, fliparéis. Las gemas que llevamos son azote de los afligidos, que aumenta muchísimo el daño al élite y nos permite venderle más stats. Se aplicarán con esto y el daño al élite al boss se nota muchísimo. Llevamos, obviamente, la estrella Boyarsky, más daño a espinas. Y llevamos afligidos, eh, perdón, apresados, que nos aumenta muchísimo el daño, ya sea cuando estamos encima con el caballo o cuando le metemos empujón con punición. Cualquier efecto de pérdida de control. Bien, este personaje no tiene mayor complejidad, lo que es las mecánicas tendrá alguna que otra cosilla, pero en general es muy sencillo de usar. Las pasivas, eh, indestructible, la pasiva de supervivencia, fervor, 15% de reducción de cooldown, doncela de hierro, nos duplica o nos duplica, sí, creo que nos duplica el daño de las espinas, y atavío, nos aumenta, un, por cada gema que llevemos equipada, nos aumenta un 1%, me parece que es la... O un 2,5% la fuerza total. Si vamos, creo que son 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Es un 25% más de fuerza, 25% más de daño. Es bastante. Gente, pasamos a la siguiente. La siguiente tenemos, si no recuerdo mal, era el 32 Septurion con Invocador. Invocador, en cuanto a las mecánicas, es muy sencilla. Es una build que, como podéis leer, lo que hace es que tu daño de espinas aumenta, a, afecta a todos los enemigos a 15 metros y cada vez que golpeas a un enemigo con castigo o con ignición o bloqueas un ataque, que nuestro bloqueo de ataque es brutal, tenemos una probabilidad de bloqueo altísima, aumentamos un 35% nuestro daño durante dos segundos, pero esto se acumula, se acumula tantas veces como sea necesario. Durante esos dos segundos, si, si bloqueamos 40 golpes, son 40 eh, cargas, 40 por 35% de daño extra. Sufres un 50% menos de daño cada vez que tiras bombardero durante 20 segundos y llevamos el cinturón, con lo cual no sale automático cada 8. Y la velocidad de ataque de castigo e inicio no aumenta un 50%, Hemos dicho que el castigo es lo que nos aumenta las cargas y infligimos un 800% más de daño a espinas al primer enemigo golpeado. Pero ese 800% hay un escudo que este tío no lo lleva, eh, lo, lo tenéis por ahí por el es crafteable, que lo que hace es que duplica el daño de los enemigos a los que afectamos con el escudo con, con provocar. perdón. Entonces si nos ponemos ese escudo en el, en el cubo, lo que va a hacer es que cuando le tiramos provocar a un enemigo, en vez de ser un 800 es un 1600, es muchísimo. ¿Qué pasa? Que esta alternativa lleva a horno, que está bastante bien, un 50% más de daño, y lleva a la consagración con cama de clavos. Y esto mete muchísimas cargas de afligidos, así que es una digna alternativa. Bien, ¿por qué esta vil está tan OP? Muy sencillo. Esto nos está dando un 50% de reducción de daño, esto nos está dando otro 50%, esto nos está dando otro 50%, Llevamos muchísima probabilidad de bloqueo con muchísimo daño reducido. Esto nos da muchísima armadura, un 50% de daño reducido también. O sea, en general esta build nos está haciendo muy, muy, muy tanquis. Y al igual que la anterior, no lleva probabilidad de golpe crítico. Ni daño a golpe crítico. Así que es full stat defensivos. Esto es otro 50% de reducción de daño, quiero decir. Es brutal. Para mí, si queréis sacaros un 80 solos fácil, en plan dándole el teclado con la cabeza, esta es la build. No tiene más. Esta... Además es sencilla de farmear, no es una legación de Diamond, no tenéis que tener todos los ítems al bien. Si os fijáis, todos los ítems de invocador de estar secundario llevan espinas, con lo cual tenéis el daño potenciado de base. Es muy bueno, muy bueno. Bien, ¿qué vamos a buscar? Vamos a hacerlo un poquito más rápido que esto ya se está alargando. 
Fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y armadura. Muy bien, con daño de espinas de secundario. Fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos, daño de espinas. En este caso, como llevamos tantísima dureza, vamos a ir con, con fuerza, con gemas de fuerza. Fuerza, vitalidad, vida por golpe y reducción de tiempos. En lugar de vida por golpe, resistencia a los elementos. Bastante bien. O armadura, mucho, mucha armadura. Eh, fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y reducción de tiempos. Aquí el daño aéreo tampoco nos había venido nada mal. Pero en este caso, como nuestro daño es espinas puro, no es basado en el bombardero. Si os fijáis, no lo llevamos. Eh, lo llevamos solo en el cinturón para la dureza. Entonces no hace falta que busquemos el daño bombardero. Fuerza, vitalidad. Y aquí en vez de vida por golpe nos habría venido bien un 15% de vida. Y en el casco, reducción de cooldowns. Muy importante la reducción de cooldowns para tener siempre que sea posible la falta de carat. Seguimos con eh, fuerza, vitalidad, resistencia a todos los elementos y 3 de, de fuerza. Este no es muy bueno porque tiene un 93%, pero esta build tiene muy poquitos consumidores de recursos, con lo cual no importa. Llevamos el cinturón del tesoro con fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos, 15% de vida y daño de espinas en el estado secundario. Y bueno, estos dos creo que ya los hemos comentado. Pasamos. Sin el viajero. Físicas, fuerza, vitalidad. En lugar de vitalidad o en lugar de fuerza nos ha venido muy bien reducción de cooldowns, pero no está mal. Eh, y... Hueco, obviamente. Brazal, físicas, fuerza, vitalidad y nos había venido muy bien resistencia a los elementos. Como podéis ver, nada de probabilidad de golpe crítico. En este caso llevamos la luz de la justicia con fuerza, velocidad de ataque, probabilidad de bloqueo y reducción de tiempos. Muy bueno y hueco. Y llevamos el despertar de Akarat, el escudo más buscado por vosotros. Probabilidad de bloqueo, fuerza, vitalidad y daño de espinas. Este venía con hueco. Lo perfecto habría sido que no llevase hueco y llevase reducción de tiempos de cooldown. Como podéis ver en la pasiva, cada bloqueo con éxito tiene un 25% de probabilidad de reducirse el cooldown. Si os están pegando cuatro enemigos a la vez, estáis reduciendo sí o sí un segundo todos los cooldowns. Si en vez de cuatro son 40, pues echad cuentas, ¿vale? Entonces, me parece que este no lo hemos visto, la rosa de los vientos en la pareja de este, que es eh, fuerza, vitalidad, reducción de tiempos y velocidad de ataque con hueco. Y el arma, que es una bayoneta. ¿Por qué la bayoneta? Porque la bayoneta tiene un stat más. Entonces, lo que se hace es que se usa la bayoneta con reducción de tiempos, velocidad de ataque, vida por golpe, fuerza y vitalidad. Entonces, al élite, al boss de falla, se le mataría mediante el cinturón del tesoro, ese bombardeo, más eh, la consagración. Esto sería nuestra fuente de daño para el boss de falla. Le podemos dar autoataques, pero no vamos a hacer mucha cosa. Alternativa, que en lugar de una bayoneta llevemos un hachazo, que lo que hace es que aplica todo nuestro daño de espinas en cada ataque. Está bastante bien. Entonces, ¿qué gemas utiliza? Utiliza Boyaski, más daño de espinas. Utiliza Presados, que eh, aparte de tenerlo cuerpo a cuerpo, que tenemos la secundaria, también creo que esta ralentizaba. Y llevamos también Afligidos, 25% más de daño al boss y aplicamos carguitas. Stacks, stacks, stacks. Llevamos en el cubo un horno para aumentar nuestro daño con cada stack. Está muy bien, daño a élites. Ya os digo que la alternativa sería el eh, escudo de provocar, cambiando esta. Llevamos el corazón de hierro, aumentamos nuestro daño de espinas en función de nuestra vitalidad, que es altísima. Y vamos renuendo los elementos. Cuando se nos activa físico, destruimos. Habilidades. Castigo con celeridad, que nos aumenta la velocidad de ataque. Más ataque, más cargas, obviamente. Llevamos fat de Akarat con profeta. Si nos mata llevando a fat de Akarat, desaparece. Y nos lo pone en cooldown, pero no perdemos la vida ni nada. Es como si lleváramos la pasiva de Fénix. Si llevamos suficiente reducción de cooldown, lo tendremos permanentemente. Lo podemos llevar en autocasteo. Piel férrea con piel reverberante. Más de lo mismo, 50% de reducción de daño. Y también eh, nos aumentan 300% el daño de espinas. Caballería de eh, carga de caballería, en este caso la lleva con resistencia, no la utiliza para su daño, realmente no va basando su daño de espinas en la caballería, entonces esta la lleva para poder desplazarse eh, entre alrededor de los enemigos y tal, para ir ruseando élites o lo que sea, en este caso la lleva con resistencia para desplazarse rápido. Lleva la ley del valor con invencible, que lo que te hace, si no recuerdo mal, es darte... Eh, que cada vez que te golpea un enemigo, cada golpe consecutivo, te va quitando menos vida, hasta que finalmente es un 60% de reducción de daño, no está nada mal, y lleva consagración con cama de clavos, que aplica todo tu año de espinas en una zona consagrada, a la vez que a ti te cura. Esto, más esta duplicación, más este 300%, 200, etc., es muchísimo daño y muchísimos stacks. Llevamos fervor, 15% de reducción de tiempos, llevamos inamovible, que te quita la posibilidad de, de esquivar, pero te aumenta un 30% el bloqueo. Doncele a hierro, que te aumenta el daño de espinas un 50%. Y atavío, 20, eh, cada gema un 2,5%. Llevamos 10, pues un 25%. Una barbaridad de build. A mí personalmente es la que más me gusta porque es muy fácil de usar. La podría usar una persona sin manos. Vale, si no recuerdo mal, el otro era el 52. No, 51 creo. A ver si ahora... 53 gente. 
el 53, aquí lo tenemos, set de luz. Set de luz tiene una cosita que le metieron la temporada pasada, pero que no se ha visto mucho, que ese es el remag remag, que lo que hace es que vende un 400% más de daño de tus martillos benditos cuando el enemigo está eh, clavado al suelo. En este caso lo que llevamos es la ley del valor con terror congelante, que lo que hace es que cuando la activas, eh, congela a todos los enemigos alrededor tuyo durante 5 segundos durante 5 segundos te los deja totalmente estuneados. entonces ese stun hace que aumente un 400% tu daño de los martillos como llevamos el, la obsidiana cada vez que tiramos un martillo vamos reduciendo los cooldowns y entonces esto lo habíamos echado continuamente ¿vale? entonces ¿qué utiliza? utiliza el set de luz que como sabéis se basa el daño en que tus martillos infligen un, dos, un 1250% de daño extra en que sufres un 50% menos de daño después de lanzar la espada fulminante la estaremos tirando sin parar y en que cuando mmm, martillo bendito golpea a un enemigo reduce el tiempo de utilización de espada fulminante y provocar un segundo entonces los tenemos todo el tiempo provocados con parálisis por miedo que les baja el daño y con la espada fulminante un aluvión lo cual nos quita el daño pero además mete muchísimo daño en el suelo está bastante bien bueno, vamos a buscar, esta sí es una build de probabilidad de golpe y velocidad de ataque, entonces probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque, fuerza, fuerza, resistencia a los elementos, daño de área, reducción de tiempo, la reducción de tiempos es muy importante para el profeta, fuerza, probabilidad de golpe crítico, martillo bendito y reducción de tiempos, fuerza, vitalidad, reducción de daño de élites y tres diamantes, va un poquito a dureza, fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y diamantes, fuerza, vitalidad, resistencia a los elementos y martillo bendito, martillo bendito en botas y casco. Llevaremos un amuleto con probabilidad del perítico, daño del perítico y físicas, porque la, el tipo de martillo que utilizamos es el físico, el de fuerza bruta. Brazal con físicas, fuerza, vitalidad, probabilidad del perítico. Cuando tu martillo bendito golpea a tres enemigos o menos, recuperas todo su coste. Es decir, mmm, como llevamos el martillo bendito de fuerza bruta, vamos a tener muchísimos martillos que golpeen. Es una barbaridad, gente. O sea, no te cuesta casi nada, tienes muchísimo recoste. Eh, esto te da regeneración, el provocar, todo. Es, una, es un canteo. Además, sumadle, bueno, llevamos el anillo de la rosa de los vientos, corrección de cultos, probabilidad del perítico, daño del perítico y fuerza, se haría valido en lugar de fuerza, velocidad de ataque. Escudo. El daño de martillo bendito aumenta un 250% para los primeros tres enemigos golpeados. Es brutal. Muchísimo daño, muchísimo. Fuerza, vitalidad, probabilidad del perítico, daño de martillo bendito. Aquí también se lo podemos sacar, el daño de la habilidad. Llevamos más velocidad de ataque y más daño del perítico con el cinturón. Más fuerza, vitalidad, una hora bruja. Y llevamos un elemento. En vez de elementos podemos haber llevado este, pero el elemento nos permite llevar probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque. Otra vez, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué arma llevamos? El gato de Joana aumenta la, la velocidad de ataque y el daño de martillo bendito un 100%. Es buenísima. Le metes velocidad de ataque y esto mete martillos pff, para aburrir. Súmale que van a estar todos los enemigos congelados y cuanto más martillos tienes, menos cooldown. Menos cooldown, más habilidades. Más habilidades, más stun. Más stun, más supervivencia. Más supervivencia, más habilidades, etc. Es, es un círculo vicioso. 50% más de daño a élites, 400% más a todo y reducción de tiempos. Llevamos fuerza bruta con martillo bendito, la que congela, la que les quita daño, la que nos hace tener dureza y además relámpago nos da la posibilidad de atravesar a los enemigos, como si lleváramos las botas del alijo de acto 2, falta de cara con profeta, una vida más, y la espada fulminante de un aluvión, que les mete bastante daño, lo ralentiza, bueno, una barbaridad. Colérico. No hay que decir mucho más, gente, leosla y veréis que es una barbaridad, es imprescindible aquí. Supervivencia, fervor, reducción de tiempos y velocidad de ataque y atavío, 25% más de fuerza. En cuanto a las gemas, llevamos afligidos, llevamos eh, velocidad de ataque y reducción de cooldowns, obviamente, presteza, y llevamos apresados, que cuando estemos cuerpo a cuerpo... Entonces, ¿qué tiene esta build que a mí me haga que no parezca tan buena? Sete luz nos reduce un 50% de daño sufrido, pero ¿y qué más? ¿Vale? ¿Hay algo más que nos reduzca el daño sufrido? La respuesta es sí. Eh, piel férrea y fatia cara, que nos hace un poquito más tanque, pero ya está. No llevamos el 50% de reducción de daño del anillo, no llevamos el 50% de reducción de daño de la quila, no llevamos una probabilidad de bloqueo descomunal, no llevamos unos guantes santo archo que nos dan mucha dureza, quiero decir, está muy por detrás en, en tanqueo respecto de invocador o el EON. Entonces, tiene más daño, tiene mucho más daño, pero también tiene mucha menos dureza, entonces ese es el motivo de que esté aquí en un 86 y no en una 101. Está, tiene muchísimo mérito que este tío haya llegado hasta, hasta aquí, pero bueno. Gente, ya está. Los cruzados no tienen más. Eh, me habría gustado enseñaros la de acá más invocador, pero por eso ya no ha pasado el corte. Entonces os la traeré igualmente, pero os la traeré jugada por mí y explicada por mí. Sin, sin basarme en alguien que ha conseguido una proeza realmente relativa o relevante como esta persona que ha sacado un 86. Entonces, gente, espero que me perdonéis por haber tardado tanto en traerlo, por hacerlo tan larguito, pero también espero que disfrutéis de, de este ranking. Mañana... 
el cazador de demonios en solitario. Igual, empezaremos por subir, ya lo dije en el último vídeo, el de los bárbaros, pero bueno, intentaré tomármelo más en serio. Intenta, empezaremos por subir esto, ¿de acuerdo? Igual los intercalo alguna build, como la de mago que estoy renderizando ahora mismo, que tiene muy buena pinta. Y una vez que hayamos visto todo esto, lo que es la lista comentada de esta manera, empezaremos a probar builds. Tengo una lista con tres o cuatro builds de cada clase, a ver si nos da tiempo de probarlas todas antes de que, yo qué sé, de que termine este mes. Gente, poquito más. Nos vemos. Thank you.